ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்டெடி படி தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி ஜான்வரி செவன்த்துடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்னா குக்கி சின் ரெஃப்யூஜிஸ் ஃப்ரம் பங்களாதேஷ் புஷ்ட் பேக் ஃப்ரம் மிசோரம் சேஸ் எம்பி த கிரைசிஸ் இன் இன்டர்நேஷ்னல் லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஆர் நாட் லைக் கம்பெனிஸ் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் அ டெக்கேட் யூகே விசல் சேல்ஸ் டு போர்ட் பிளேயர் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்தியா கேம்பஸ் டீலிமிட்டேஷன் இன் அசாம் வை ஹவ் அண்ட் ஒய் நவ் மிசில்னஸ் நியூஸ் அண்ட் பியூ வைக்யூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது நேற்று கொடுத்துருந்த பியூஐக்யூஸ் கான ஆன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஸ்டெடி படியில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேக்சின் அவைலபிளாக இருக்குது இதனுடைய காஸ்ட் வந்து நைன்டி நைன் ருபீஸ் இல்லை ஜிஎஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபிலிம்ஸ் பெத் சம் பொட்டன்ஷியல் மெயின்ஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு எதிர் மெசேஜர் கால் பண்ணி கேட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் குக்கி சின் ரெஃப்யூஜிஸ் ஃப்ரம் பங்களாதேஷ் புஷ்ட் பேக் ஃப்ரம் மிசோரம் சேஸ் எம்பி ஃபஸ்ட்டு இல்லை இந்த குக்கி சின் ரெஃப்யூஜிஸ் இவங்க எந்த ரீஜனை சேர்ந்தவங்க அந்த அவங்களோட எத்தினிசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் குக்கி சின் த கிறிஸ்டியன் கம்யூனிட்டி ஃப்ரம் பங்களாதேஷ் சிட்டகாங் ஹில் ட்ராக்ஸ் ஸோ பங்களாதேஷில் இருக்கக்கூடிய சிட்டகாங் ஹில் ட்ராக்ஸில் தான் வந்து இவங்க இருக்காங்க இவங்களுடைய ரிலீஜன் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன் கம்யூனிட்டி பட் இவங்களுடைய எத்தனிக் டைஸ் இருக்குது இல்லையா ரொம்பவே வந்து அதிகமாக எந்த ஸ்டேட் மக்கள் கூட இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிசோரம் பிகாஸ் பார்டரில் தானே இருக்குது பங்களாதேஷ் மிசோரம் மிசோரம் எல்லாம் அதனால் இவங்களுடைய எத்தனிக் டை டைஸ் வந்து மோரார் ப்ளஸ் ரிலேட்டட் டு மிசோரம் பீப்புள் அதனால் இங்கே நிறையா பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பங்களாதேஷ்லேருந்து மிசோரமுக்கு ரெஃப்யூஜியாக வந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு ரெஃப்யூஜி வந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அந்த பீரியடில் வந்திருக்காங்க மிசோரம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு டெம்பரரி ஷெல்டர்ஸ் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க மிசோரம் ரீஜனில் பட் அதுக்கப்புறமும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக இந்த ஜான்வரி ஃபோர் அந்த டேட் அப்போ பங்களாதேஷ் ரைஃபிள் ட்ரூப்ஸுக்கும் இந்த குக்கீச்சின் இன்சர்ஜென்ட் பீப்புள் இருக்காங்களே இவங்களுக்கும் இடையில ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ் வந்திருக்கு பிரச்சனை வந்திருக்கு இந்த பார்டர் பார்டர் ரீஜனில் அண்ட் இந்த மாதிரி அவங்க ரெஃப்யூஜியாக வந்ததுக்கு நம்ம கவர்மெண்டில் ஒரு எம்பி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா not allowing the ethnic mizo from bangladesh to enter into india would amount to discrimination on the ethnic grounds ena 1970s period la unda enna nu pathina chakmas apdiingravanga bangladesh la unda nama india la irukkude mizoram and arunachal pradesh la unda settle a irundanga so avungala allow pannum bodhu ivungala namai allow panna koodadhu ivungalum unda mizoram ethnicity oda romba related ana people dana mizo region oda ethnicity irukkavanga dana ivunga ivungala unda nama allow pannala nama state la unda irukkuradhukku சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் நம்ம முக்கியமாக என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த குக்கி சின் ரெஃப்யூஜிஸ் பற்றி தான் நம்ம அந்த ஃபேக்ஷுவல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க பங்களாதேஷில் இருக்கக்கூடிய சிட்டகாங் ஹில் டேக் ட்ராக்ஸில் வாழ்கிறாங்க அவங்களோட ரிலீஜியன் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியானிட்டி பட் அவங்களுடைய எத்தனை சிட்டி எந்த ரீஜன் கூட அதிகமாக கம்பேரிட்டிஸ் கம்பேரிட்டிவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிசோரம் பீப்புள் கூட ரொம்பவே ரிலேட்டடாக இருக்குது அண்ட் இதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இஸ் நாட் அ சிக்னேட்டரி டு த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ரெஃப்யூஜி கன்வென்ஷன் ஆஃப் நைன்டீன் அண்ட் இட்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் ப்ரோட்டோகால் யூஎன் ரெஃப்யூஜி கன்வென்ஷன் இருக்குது இல்லையா அதில் வந்து நம்ம இந்தியா செக் சிக்னேட்டரி கிடையாது ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் ரெஃப்யூஜிஸையோ இல்லை அன்டாக்குமெண்டட் மைக்ரன்ஸையோ வந்து ஃபாரினர் ஆக்ட் கீழே வயலேட் பண்ண மாதிரி ப்ராசிக்யூட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் இந்தியா இஸ் நாட் அ சிக்னேட்டரி அந்த காரணத்தினால பட் இல்லை சிக்னேட்டரியாக இருக்கவங்களாம் பா இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்கேஸ் ரெஃப்யூஜிஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது மைக்ரண்ட்ஸ் வந்து வராங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக வந்து அந்த நாடுனுடைய ஃபாரினர்ஸ் ஆக்ட் படி அந்த லா வயலேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் த கிரைசிஸ் இன் இன்டர்நேஷ்னல் லா இப்போ நம்ம இந்த வித் இந்த ஸ்டேட் பிரச்சனை அப்படின்னா ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய கோர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க அண்ட் தென் பிட்வீன் ஸ்டேட்ஸ் பிரச்சனை நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போவோம் பிட்வீன் கண்ட்ரீஸ்க்குள்ள பிரச்சனை அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸில் போய் தான் அந்த பிரச்சனையை வந்து தீர்ப்பாங்க இப்போது இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லா வந்து முன்ன மாதிரி இல்லை டிஸ்கிரைப்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லா அஸ் அ டிசிப்ளின் ஆஃப் கிரைசிஸ் எதனால் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லா வந்து இப்போ சரி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நம்ம பா இந்த ஆர்டிக்கலில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹிஸ்டாரிக்கலாக எப்படி வந்து எவால்வ் ஆகியிருக்கு அதுதான் பார்க்க
வேர்ல்டு இருந்திருக்கு அந்த ஜியோ எக்கனாமிக் சினாரியோ என்ன மாதிரி இருந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இனிஷியலாக வேர்ல்டு வார் டூ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைபோலார் சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது ப்ரிவேல் ஆச்சு ஒன்று வந்து யூஎஸ்ஏ அண்ட் இன்னொன்று வந்து சோவியட் யூனியன் யூஎஸ்ஏவை பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டலிஸ்ட் இக்கானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேறு சோவியட் யூனியனை வந்து கம்யூனிஸ்ட் இக்கானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில் நிறைய கோல்டு வார் வந்துச்சு அண்ட் அல்டிமேட்லி சோவியட் யூனியன் என்ன பண்ணிட்டாங்க பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க சின்ன சின்ன நாடுகளாக பிரிஞ்சிட்டாங்க இல்லையா சோவியட் யூனியன் அண்ட் சோவியட் யூனியனும் பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூனிபோலாரிஸ்டிக்காக வந்து நம்மளுடைய ஜியோ எக்கனாமிக் சினாரியோ மாறிடுச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரீஸும் மல்டி லேட்ரலிசத்தை வந்து அடாப்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நம்மளுடைய நாடுக்கு வந்து இந்த நாட்டினுடைய ஹெல்ப் தேவை ஸோ இப்போ இந்தியா பார்த்திங்கன்னா நேபர் ரிலேஷன்ஸ் நேபால் கூட இருக்குது அண்ட் தென் பூட்டான் கூட இருக்குது மியான்மார் கூட இருக்குது பட் மியான்மாரில் இப்போ மிலிட்ரி ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதை விட்டுங்க ஸ்ரீலங்கா மால்தீவ்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய நாடுகள் கூட ரிலேஷன்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை மல்டி லேட்ரலிசம் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு அண்ட் மல்டி லேட்ரிஸ் அதில் வந்து என்ன உருவாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் ஹார்மோனி ஸோ எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழலாம் நம்ம குளோபல் லெவலில் யார் யாருக்கு என்ன தேவையோ நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுனாங்க இந்த ரிலேட்டிவ் ஹார்மோனி அந்த பீரியட்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு டிக்கேட்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க அந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் தான் அந்த டெமோக்ரஸிலாம் பெட்டராக எவால் எவால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிது நம்ம ஒரு குளோபல் கன்சன்ஸில் தான் வந்து முடிவு எடுக்கணும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ்க்கு வந்து அதிகமான ஃபோக்கஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ரிலேட்டிவ் ஹார்மோனி பீரியடில் அண்டு இப்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு மூணு டிக்கேட்ஸ்க்கு அப்புறம் மல்டி பொலாரிசம் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு இந்த மல்டி பொலாரிசமில் மூணு முக்கியமான கண்ட்ரீஸை பற்றி சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து யூஎஸ் அண்ட் செகண்ட் சைனா அண்ட் தேர்ட் ஒன் ரஷ்யா இந்த மூணு கண்ட்ரீஸுமே ஒரு புது ஃபேஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க யூஎஸ் மட்டும் இல்லை நம்ம வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமனாக எடுத்துக்கலாம் த ட்விண்டிலிங் ஆஃப் தி லிபரல் அண்ட் தி கேபிட்டலிஸ்ட் வெஸ்ட் அண்ட் த ரைஸ் ஆஃப் ஆட்டோக்ராட்டிக் சைனா அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷனிஸ்ட் ரஷ்யா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்முடைய ஜியோ எக்கானமி வந்து எவால்வ் ஆகியிருக்கு இனிஷியலாக வந்து போஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு வாரம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க பட் ஸ்டில் அப்போவுமே வந்து நம்மளுடைய ஓவரால் குளோபல் சினாரி எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பைபோலரிஸ்டிக்காக இருந்திருக்கு யூஎஸும் ரஷ்யாவும் தனித்தனியாக பெரிய லெவலில் இருந்திருக்காங்க பட் சோவியட் யூனியன் வந்து பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் யூஎஸ்ஸும் ஒரு மிகப்பெரிய ஸோ யூஎஸ் அண்ட் வெஸ்ட் காமனாக ஒரு மிகப்பெரிய பவராக இருக்காங்க யூனிபோலாரிஸ்டிக்காக அந்த மாதிரி இருக்க பீரியடில் நிறைய கண்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மல்டி லேட்ரலிசத்தை வந்து அடாப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம வெவ்வேறு கண்ட்ரீஸ் கூட பைலட் ரிலேஷன்ஸ் வச்சுக்கோ மல்டி லேட் ரிலேஷன் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவால்வ் ஆகுறாங்க அது ஒரு ரிலேட்டிவ் ஹார்மோனி பீரியடாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் அந்த டைமில் தான் வந்து நிறைய டெமோக்ரஸிஸ் வந்து எவால்வ் ஆனிச்சு அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும் அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் கன்சென்சஸில் தான் நம்ம ஒரு முடிவை டிசிஷனை வந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அந்த த்ரீ டிகேட்ஸ் பீரியடில் எவால்வ் ஆகுது அண்ட் இப்போ இருக்கக்கூடிய சினாரியை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மல்டி பொலாரிஸ்டிக்காக இருக்குது அதில் மூணு முக்கியமான ஃபேஸஸ் யார் யாருனா வெஸ்ட்டு சைனா அண்ட் தென் ரஷ்யா டு த டுடே த இன்டர்நேஷ்னல் லா ஃபேஸஸ் ஏ நியூ க்ரவுண்ட் ரியாலிட்டி த ட்விண்டிலிங் ஆஃப் தி லிபரல் அண்ட் கேபிட்டலிஸ்ட் வெஸ்ட் அண்ட் தி ரைஸ் ஆஃப் ஆட்டோக்ராட்டிக் சைனா அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷனிஸ் ரஷ்யா இந்த மாதிரி மூணு பேரும் மூணு பெரிய பவர்ஸ் மூணு பக்கம் இருக்கிறாங்க இல்லையா இல்லை நம்ம சைனா அண்ட் ரஷ்யா வந்து ஒரு சைடு வச்சுருக்காங்க அண்ட் தென் பெஸ்ட் அவங்கள ஒரு சைடு வச்சுருக்காங்க பிகாஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஹைலி கன்சர்வேட்டிவ் அண்ட் ஏதாவது ரூல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க வேறஸ் வெஸ்டர்ன் பீப்பிள் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு லிபரல் லிபரலிசமாக வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அண்டர் த சைனீஸ் அண்ட் ரஷ்யா in versions the territorial integrity of nations and the sovereignty of states doesn't quite matter so chinese and russian versions la pathina or not only territorial integrity apdingirathu kandipa irukano apdingira or vishayam vandu ungalku illa ena avanga force panni da ellathai nadaka vekkranga தி ரஷ்யன் விஷன் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா இன் கம்ப்ளீட் வயலேஷன் ஆஃப் தி யூஎன் சார்ட்டர் ரஷ்யாவை பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லா வந்து பொருட்படுத்தவே இல்லை அவங்க வந்து வாரில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க முக்கியமாக வந்து உக்ரைன் கிட்ட வந்து த்ரெட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமையாக இருக்குது அண்ட் ஃபர்தராக இன்டர்நேஷ்னல் இக்கானாமிக் லாலெஸ்னஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபாலோ அவுட் ஆஃப் தி ரைஸ் ஆஃப் தி ஜியோ எக்கானமிக் ஆர்டர் இஸ் தி கன்காம
வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனுடைய கருத்தை வந்து யூஎஸ் வெஹிமெண்ட்லி ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க என்ன டபிள்யூடிஓ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா US protectionist industrial policy masquerading as national security objectives illegal இந்த மாதிரி உங்கள் பர்டிகுலர் கண்ட்ரி வந்து நீங்கள் பாதுகாக்கணும் அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணும்னு பண்ணக்கூடிய இந்த ப்ரொடெக்ஷனிஸ்ட் ஒர்க் வந்து ரொம்பவே எதிரான விஷயமாக இருக்குது குளோபல் சினாரியோவை பொறுத்த வரலையும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க டபிள்யூடிஓ பட் இதை யூஎஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த யூஎஸ் ஹஸ் ஆல்சோ ஸ்ட்ராங்கல் தி டபிள்யூடிஓஸ் எஃபெக்டிவ் டிஸ்பியூட் செட்டில்மெண்ட் மெக்கானிசம் பை ரிலேட்லஸ்லி பிளாக்கிங் தி அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அப்பலேட் பாடி மெம்பர்ஸ் ஸோ இந்த வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனில் டிஸ்பியூட் செட்டில்மெண்ட் மெக்கானிசத்தை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு அப்பலைட் பாடி ஆஃப் மெம்பர்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க பட் யூஎஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இல்லை இப்படிலாம் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஆல் தீஸ் சேலஞ்சஸ் ஆர் ஒன்லி கோயிங் டு பிகம் ஒமினஸ் இன் டுவெண்ட்டி லீடிங் டு கிரேட் லாலஸ்னஸ் இன் தி வேர்ல்டு எக்கானமி இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்லேருந்தே தெரியுது நம்ம வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து அதில் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க பட் ஸ்டில் யூஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ விஷயத்தை வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒரு அப்பலைட் பாடி ஆஃப் மெம்பர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுலேருந்து தவிர்த்திருக்காங்க அண்ட் அவங்க நாட்டை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்ஃப்ளேஷன் ரிடெக்ஷன் ஆக்ட் வந்து யூஎஸில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நடக்கும் போது எல்லாருக்குமே ஒரு நியாயமான ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கவே இல்லை குளோபல் லெவலில் ஒரு யார் மேஜர் பவராக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து எல்லாமே பெனிஃபிஷியலாக இருக்குது இதை தான் லாலஸ்னஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க த இன்டர்நேஷ்னல் லா இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வில் கண்டினியூ டு ஃபேஸ் மெனி சேலஞ்சஸ் ஃப்ரம் தி பாப்புலிஸ்ட் அண்ட் எத்தனோ நேஷனலிஸ்ட் ரெஜியூம்ஸ் இன் செவரல் கண்ட்ரீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் லாக்கு வந்து ஏகப்பட்ட சேலஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வரும் ஃப்ரம் போத் தி பாப்புலிஸ்ட் அண்ட் எத்தனோ நேஷனலிஸ்ட் ரெஜியூம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் பாப்புலிஸ் முக்கியமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தி அட்டாக் தி லெஜிட்டிமசி ஆஃப் தி இன்டர்நேஷ்னல் லா அண்ட் ரெஃபர் இட் டு இஸ் அ ஃபாரின் லா ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படிங்கிறது எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் காமன்ங்கிறத வந்து பார்க்காம இது ஒரு ஃபாரின் லா நம்ம நாட்டில் தான் லா இருக்குது இதையும் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் அந்த பாப்புலிஸ்ட் வந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்க இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லாவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் திஸ் லா ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் இஸ் நாட் எய்ம்ட் அட் இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் டு டெவலப் அண்ட் ஈஸ் போஸ் காமன் குளோபல் வேல்யூஸ் ஸோ அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பொறுத்த வரலையும் என்னென்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு மியர் லா ஆஃப் கோஆர்டினேஷனாக மட்டும்தான் அவங்க பார்க்குறாங்க பட் இது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு கோஆர்டினேஷனை ஏற்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் காமன் குளோபல் வேல்யூஸை வந்து டெவலப் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கலில் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் லா வந்து பெரிய லெவலில் மதிக்கப்படுறது இல்லை ஸோ இட் இஸ் அ டிசிப்ளின் ஆஃப் க்ரைசிஸாக இருக்குது அண்ட் நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து அதை ரொம்பவே வயலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் எப்படி வந்து இந்த லாலஸ்னஸ் எவால்வ் ஆச்சு இந்த ஜியோ எக்கனாமிக் சேலஞ்ச் எதனால் வந்துச்சு அப்படிங்கிற அந்த எவல்யூஷன் பார்த்தோம் ஸோ போஸ்ட் வேர்ல்டு வார்லேருந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த கரண்ட் சினாரியோ வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ளோ சார்ட்டில் பார்த்துருந்தோம் அண்ட் அல்டிமேட்லி இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக் லாலஸ்னஸ்க்கு என்ன முக்கியமான ரீசனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ப்ரொடெக்ஷனிசம் தான் வந்து காரணமாக இருக்குது அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து யூஎஸ்ஸை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீலையும் கண்டிப்பாக இன்டர்நேஷ்னல் லாக்கு வந்து ஏகப்பட்ட சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலுடைய கன் கன்க்ளூஷனாக இருக்குது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஆர் நாட் லைக் கம்பெனிஸ் இப்போ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கும் கம்பெனிஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்குது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸை அடுத்த பாதிக்கு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அதை நம்ம கார்பரேட்டைசேஷன் ஆர் ப்ரொஃபஷனலைசேஷன் தான் ஆக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பிகாஸ் politics is a value driven enterprise we should seek competence and accountability from political functionaries by the way forward is not through the corporatization of our parties or political party vandu nama next level kondu ponu appadina corporatization or professionalization ala mattum da kondu poganum appingiradukana avasiyam kadaiyadu ena politics appingiradhu or value driven enterprise ba varas corporates la paathina mostly business driven ah da irukum அதனால தான் வந்து பாலிட்டிக்ஸை நம்ம கார்பரேஷேஷனாக ஆக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டிக்கலுடைய கோர் ப
அண்ட் மோஸ்ட்லி வந்து கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே ஆர் நேரோலி டிஃபைன்ட் அண்ட் ஏ பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேஸ் செல்டிங் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ பாலிடிக்ஸ்க்கும் இவங்களுக்கும் பெரிய அளவில் அந்த சம்மந்தம் இருக்காது அண்டு ஒரு நேரோ ஸ்பேஸில் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க வேறு பாலிடிக்ஸ் அந்த மாதிரி கிடையாது எல்லா டொமைன்லேயுமே அவங்க ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பொலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனரிஸ் கேனாட் பி ஃபயர்டு பொலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனரிஸ் வந்து ஃபயர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் தே ஆர் பீப்புள்ஸ் ரெஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆனால் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அந்த மாதிரி கிடையாது தே கேன் பி ஃபயர்டு பவர் இஸ் மோர் இன்ஃபார்மல் அண்ட் டைனமிக் பாலிடிக்ஸ் பொறுத்த வரையும் பவர் வந்து ரொம்பவே இன்ஃபார்மலானது அட் த சேம் டைம் டைனமிக் இங்கே டைனமிக்னு என்ன மாதிரி சொல்ல வராங்கன்னா ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து இப்போ அஞ்சு வருஷம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டி வந்து ஆட்சியில் இருக்காங்க அப்படின்னா அடுத்த அஞ்சு வருஷம் வந்து அவங்க இருப்பாங்களா இல்லையாங்கிறது தெரியாது பேஸ்டு வந்து பீப்புள்ஸ் டிசிஷன் தான் வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இருப்பாங்க அதனால தான் அவங்களுடைய பவர் வந்து மோர் இன்ஃபார்மல் அண்ட் டைனமிக் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் பார்க்கலாம் டைனமிக்னு சொல்கிறப்ப ஸோ ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஆஃபீஸர் வந்து இருக்காங்க ஒரு அவங்க ஒரு ப ஒர்க் வந்து பண்ண முடியல மெடிக்கல் சுச்சுவேஷன் ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருக்கலாம் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் இன்னொருத்தருக்கு வந்து அந்த பவர் போகும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு ஸோ அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயும் பொலிட்டிக்கல் பவரை நம்ம டைனமிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் கம்பெனிஸில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் வந்து இட் இஸ் ஹைலி ஃபார்மல் அண்ட் நாட் டைனமிக் இப்போ எம்டிக்கு என்ன பவர் இருக்கோ அந்த பவர் அவருக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் அது வந்து சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு மேனேஜருக்கோ இல்லை ஒரு ஹெச்ஆருக்கோ என்ன பவர் இருக்கோ அவங்ககிட்ட தான் மட்டும் இருக்கும் In a political party, power once delegated can be lost if the representative interests realign. So, representative interest வந்து realign ஆச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு delegate பண்ணப்பட்ட பவர் வந்து போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஒரு கம்பெனி வந்து அந்த மாதிரி இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை ஏதோ அந்த ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி கூட ஃபர்தராக அவங்க கம்பெனி வந்து ரன் பண்ணலாம் பட் எது வரைக்கும்னு அவங்ககிட்ட மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஷேர்ஸ் இருக்க வரைக்கும் இப்போ இந்த பப்ளிக் ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் வந்து பப்ளிக் வச்சுருப்பாங்க அண்ட் தென் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து ப்ரைவேட்டில் வச்சுருப்பாங்க அப்போது அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம பப்ளிக் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் பிகாஸ் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஷேர் வந்து பப்ளிக்கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி அங்கே கம்பெனிஸ்மே அஸ் லாங்கஸ் அவங்ககிட்ட மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஷேர் இருக்க வரைக்கும் அவங்களுடைய ஒர்க்கை வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இதான் வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கும் கம்பெனிஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் பட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸை நம்ம கம்பெனி மாதிரி அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு காப்பர்டைசேஷன் ஒரு நல்ல வழி கிடையாது பிகாஸ் பாலிடிக்ஸ் இஸ் அ வேல்யூ ட்ரிவன் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் பேராகிராஃபில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸினுடைய ஒப்பீனியன்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் இப்போ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து என்னென்னா அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் கருத்து வந்து தெரிவிப்பாங்க இப்போது யார் வந்து ஆட்சி பண்ணுறாங்களோ அவங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி வந்து இதை நீங்கள் வந்து சரியாக பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அவங்களுடைய ஓன் ஒப்பீனியன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதை வந்து வெளிப்படையாக வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி ஒப்பீனியன்ஸ்னால ஏகப்பட்ட கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கான்ஃப்ளிக்ஸ் அந்த கேம்பெயின்ஸ் அண்ட் இவங்க பண்ணக்கூடிய ரெபல்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே கேஸ்கேடிங் எஃபெக்டை ஏற்படுத்தும் ஸோ ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்னா அடுத்தடுத்து பப்ளிக்கில் வந்து இந்த விஷயம் நடக்குது தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் வேறஸ் கம்பெனிஸில் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது இந்த மாதிரி ஏதாவது ரெபல் ரெபலியஸாக வந்து இருக்காங்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை பொறுத்தவரைனா அவங்க வந்து ஒரு டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக எடுக்கலாம் பட் அவங்கள கம்ப்ளீட்டாக ஃபயர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அவங்க வந்து எந்த ஒரு கம்பெனியுடைய எம்ப்ளாயி கிடையாது அதுதான் வந்து நம்ம முன்னாடி இந்த டிஃப்ரென்ஸில் பார்த்துருப்போம் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கும் கம்பெனிஸ்க்குள்ள வித்தியாசம் அதை இந்த பாயிண்டில் தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க என்னென்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸில் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் தான் எடுக்க முடியும் பட் அவங்கள வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபயர் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒர்க் பண்ணலை அண்ட் அல்டிமேட்லி அவங்க பீப்புளுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தெர் ஆர் இண்டி டிசர்னபிள் ட்ரெண்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் கார்பிடைசேஷன் அண்ட் ப்ரொஃபஷனலைசேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இப்போ சீஃப் மினிஸ்டர் யூசிங் த பியூரியோக்ரஸி டு
ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் அ டெக்கேட் யோ யூகே வெசல் சேல்ஸ் டு போர்ட் பிளேர் ஸோ ஒரு டெக்கேடில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ஒரு ஒரு டெக்கேடுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்தியாவுக்கு முக்கியமாக போர்ட் பிளேருக்கு யூகே வெசல் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஜாகிரஃபியில் படிச்சுருப்போம் இல்லையா இந்தியன் மெயின் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுருப்போம் அண்ட் தென் இங்கே அந்தமான நிக்கோபாஸ் ஐலாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் பட் ஆல்ரெடி வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் லேண்டுக்கு நிறைய யூகே வெசல்ஸ் வந்திருக்கு பட் ஐலாண்டுக்கு வந்தது இல்லை முக்கியமாக போர்ட் பிளேர் ரீஜனுக்கு ஸோ அதை இங்கே சொல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் டிகேட் An offshore patrol vessel of the Royal Navy of UK, HMS Tamar, has entered Port Blair in the Andaman and Nicobar Islands. So, in the Indo-Pacific region, the permanent deployment of Port Blair is the United Kingdom of the Royal Navy. They are coming to the HMS Tamar vessel. It will undertake capability demonstration and maritime exercises with the Indian Navy. If you are doing what you are doing, you will work with the Indian Navy. இதை நம்ம எந்த பாயிண்டில் எழுதலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் இண்டோ பசிபிக் ரீஜனில் முக்கியமாக சைனாவுடைய டாமினன்ஸை குறைக்கிறதுக்காக மற்ற கண்ட்ரிஸ் எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெப்பாக கூட இதை நம்ம எழுதலாம் பிகாஸ் யூகேவை வந்து நம்ம இந்தியா கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது வேறு எந்தெந்த ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்னுடைய வெசல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய போர்ட் பிளேருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்ட் ஆர் அமாங் தோஸ் விச் விசிட்டட் தி ஐலாண்ட் சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஸோ டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து இந்த கண்ட்ரீஸ்லருடைய நேவல் சிப்ஸ் எல்லாம் நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாக்டாக எந்த பாயிண்ட்டில் டெப்ளாய்மெண்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா பாயிண்ட்டு ஸோ இந்திரா பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியாவுடைய சதன் மோஸ்ட் டிப் அட் தி கிரேட் நிகோபார் ஐலாண்ட் விச் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் இந்தோனேஷியா பை ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் வைட் சிக்ஸ் டிகிரி சேனல் இப்போ அந்த மாதிரி நிக்கோபார்க்கு இடையில் இருக்கிறத நம்ம டென் டிகிரி சேனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த கிரேட் நிக்கோபார் ஐலாண்டுக்கும் இந்தோனேஷியாவுக்கும் இடையில் இருக்கிறத சிக்ஸ் டிகிரி சேனல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய வித் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் கிட்டே இருக்குது அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் தான் இந்த டெப்ளாய்மெண்ட் நடந்திருக்கு யூகேலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்மளுடைய ஜாயிண்ட் ட்ரை சர்வீஸ் எக்ஸைஸில் வந்து கலந்துகிட்டு இருந்திருக்காங்க நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா மெயின் லேண்டுக்கு தான் வந்து அவங்க வந்திருக்காங்க பட் நம்மளுடைய ஐலாண்ட் போர்ட் பிளேருக்கு வந்ததில்லை லாஸ்ட் ஒரு டெக்கேடில் மெயின் லேண்டில் எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா கொங்கன் சக்தி அப்படிங்கிற ட்ரை சர்வீஸ் எக்ஸசைஸில் யூகே வந்து நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாங்க இது லா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி செவன் வந்து அரேபியன் சீலில் Any foreign ship visiting an Indian port first puts in a request which after clearances from the Navy and the Ministry of External Affairs is communicated to the country. எந்த ஒரு ஃபாரின் ஷிப் ஒரு வெசல் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தாலுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நேவி அண்ட் தென் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் கிளியரன்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் இவங்களால் அஃபீஷியலாக வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹெச்எம்எஸ் தமார் மட்டும் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஹெச்எம்எஸ் தமார் அலாங் வித் ஹெச்எம்எஸ் பே ஆர் தி டூ ராயல் நேவி வெசல்ஸ் ஆன் பெர்மனன்ட் டெப்ளாய்மெண்ட் இன் தி இண்டோ பசிபிக் ஆஸ் செட் அவுட் இன் தி யூகேஸ் இன்டெகிரேட்டட் ரிவ்யூ ஸோ ஹெச்எம்எஸ் தமார் அண்ட் ஹெச்எம்எஸ் ஸ்பே ரெண்டுமே வந்து பெர்மனன்ட் டெப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக இண்டோ பசிபிக் ரீஜனில் யூகே அனுப்பியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் யூகே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம இந்தியா கூட வைட் ஷிப்பிங் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறத சைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அக்ரிமெண்ட் எதுக்காக அப்படின்னா இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் யூகேஸ்க்கு வந்து ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிது ரிகார்டிங் தி இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக இந்தியா கூட ஷேர் பண்ணுவாங்க அதுக்காக தான் இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து பேர் வைட் ஷிப்பிங் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறத சைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஜூன் டுவெண்ட்டி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூகே வந்து பெர்மனண்ட் லைசன் ஆஃபீஸர் அட் தி இந்தியன் நேவியில் அவங்க போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக இந்த போஸ்டிங் வந்து அவங்க ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நம்மளுடைய மெரிட் டைம் டொமைன் அவேர்னஸ்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃபஸ்ட் பெர்மனண்ட் டே லைசன் ஆஃபீஸராக யூகே போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இந்தியன் நேவியினுடைய இன்ஃபர்மேஷன் ஃபியூசன் சென்டர் ஃபார் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜியன் அந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யூகேக்கும் நம்ம இந்தியாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய மேரிட் டைம் ரிலேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் இண்டோ பசிபிக் ரீஜனில் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஹெச்எம்எஸ் தமார் வந்து யூகே இந்த டிக
யூனி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் வந்து ரீசெண்டாக ஒரு டிராஃப்ட் ரெகுலேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் நம்ம இந்தியாவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதை பற்றி அதை வந்து பப்ளிக் கமெண்ட் அண்ட் ஃபீட்பேக்காகவும் வந்து இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இதை பற்றினா பப்ளிக் கமெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூஜிசி ஃபாரின் கொலாபரேஷன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அதுக்கு வந்து உங்களுடைய ஃபீட்பேக் வந்து நீங்கள் அனுப்பி வைக்கலாம் பிஃபோர் ந ஜான்வரி எயிட்டீன்த் இந்த பப்ளிக் கமெண்ட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸாக்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து எப்போ வரணும் இந்த எண்ட் ஆஃப் தி மந்த்தில் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னவாக இருக்குன்னா டஸ் திஸ் மீன் தட் யூனிவர்சிட்டிஸ் லைக் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் கேம்பிரிட்ஜ் ஆர் ஹார்ட்வர்ட் கேன் நவ் ஓப்பன் கேம்பஸஸ் இன் இந்தியா ஸோ இந்த மாதிரி அலோ பண்ணிட்டாங்க ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ்னுடைய பிரான்ச்சஸ் வந்து இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் ஹார்வர்ட் அண்ட் தென் ஐவி லீக் யூனிவர்சிட்டிஸ் அவங்களுடைய பிரான்ச்சஸ்லாம் இந்தியாவில் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் வந்து எஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் பட் அது அந்தந்த யூனிவர்சிட்டிஸினுடைய டிசிஷன் பொறுத்து பிகாஸ் அவங்க இந்தியன் மார்க்கெட் வந்து இஃப் தே ஃபைண்ட் அட்ராக்டிவ் அவங்க வந்து நல்லா இங்கே அங்கேயும் ஏர்ன் பண்ணலாம் அண்ட் அவங்களுடைய சேம் எஃபர்ட் எங்கேயும் போடலாம் அப்படின்னு அந்தந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் நினச்சாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்தியாவில் ஓ ஓப்பன் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் வந்து இந்தியாவில் கேம்பஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கீன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து காமிச்சிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆத்தர் ஸோ வாலண்டியர் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்ச யூனிவர்சிட்டிஸ் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற நிறைய ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய அஃபீஷியல்ஸ்கிட்டையும் நம்ம அப்ராட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இந்த ஃபாரின் டெலிகேட்ரிஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க மூலியமாக வந்து இந்த ப்ரொப்போசலை ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் இதை பற்றி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவிலேருந்து கேம்பஸ் ஓ ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது கிங்ஸ் காலேஜ் லண்டன் ஹேட் செட் இட் ஹேட் சைன் அ மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தெலங்கானா ஆல்ரெடி வந்து கிங்ஸ் காலேஜ் லண்டன் வந்து நம்ம தெலங்கானா கவர்மெண்ட் கூட ஒரு எம்ஓயு வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காகனா கொலாபரேட்டிவ் ரீசர்ச்சுக்காக வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க வாட் கிரைட்டீரியா ஹஸ் தி கவர்மெண்ட் லேட் டவுன் ஃபார் தி ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ நம்ம எந்தெந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் நம்ம இந்தியாவில் கேம்பஸஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான கிரைட்டீரியா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ யூஜிசி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வேர்ல்டு லெவலில் டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேங்கிங்கில் வரும் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி கூட எந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் வேணாலும் வந்து இந்தியாவில் பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்கேஸ் டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் வரல பட் ஒரு பர்டிகுலர் செக்டர் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரையும் இந்த காலேஜ் வந்து ஒரு பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டியும் கூட நம்ம இந்தியாவில் கேம்பஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம் அண்ட் இது எதுலேயுமே வராத ஏதோ ஒரு யூனிவர்சிட்டி வந்து நம்ம இந்தியாவில் பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க அவங்களுடைய ஓன் கண்ட்ரியில் ரெப்யூட்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து என்னென்னா டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ளே இருந்தால் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் ஆரல்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் வந்து அவங்க ரொம்பவே பெட்டராக இருக்காங்கன்னா அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து இந்தியாவில் கேம்பஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம் இன்கேஸ் இது ரெண்டுலேயுமே இல்லை பட் ஒரு கண்ட்ரியில் ஜெர்மனி வந்து வச்சுக்கோங்களேன் ஜெர்மனியில் அந்த பர்டிகுலர் காலேஜ் வந்து ரொம்பவே ரெப்யூட்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தே கேன் ஆல்சோ ஓப்பன் தேர் பிரான்ச் இன் இந்தியா பட் அதுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த கண்ட்ரியில் அவங்க ரெப்யூட்டடாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்தியாவில் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அவங்களோட கேம்பஸஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் அந்த ரெப்யூட்டேஷனை வந்து ஸ்கேல் பண்ணுற அளவுக்கு டிராஃப்டில் எந்த ஒரு பாயிண்ட்டும் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வில் த கவர்மெண்ட் ரெகுலேட் தி ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃபாரின் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் ஸோ ஃபாரின் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் நம்ம இந்தியாவில் திறந்தால் அதனுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை கவர்மெண்ட் இன்வால்வ் ஆவாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் வந்து கண்டிப்பாக கிடையாது இது அந்தந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்களோ என்ன ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அவங்க கொடுக்குறாங்களோ அந்த ஃபீ தான் வந்து எல்லாருக்கும் ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்கும் ஃபார் போத் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஃபாரின் நேஷ்னல்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கேம்பஸஸ் வந்து எதிர் ஃபுல் ஆர் பார்ஷியல் நீட் பேஸஸ் ஸ்காலர்ஷிப் தராங்கனாலும் அது அவங்களுடைய விருப்பம் அதன்படி அவங்க வந்து கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் கவர்மெண்ட் வந்து தலையிட மாட்டாங்க இல்லை யூஜிசி வந்து தலையிட மாட்டாங்க and how does this proposal relate to the national educational policy 2020 so national education policy vand kuda idu eppadi relate aagudhu appdin paathina kandipa vand nama education oda quality la vand improvement irukum and nariya
அந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியினுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்தியாவில் இருக்கூட எஃப்இஎம் எஃப்இமா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி நைனுக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆன்வலி வந்து யூஜிசிக்கு அவங்களுடைய ஆடிட் ரிப்போர்ட்ஸை சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மூணுமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை சேஃப்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஜிசி கொடுத்துருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் ஸோ ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் நம்ம இந்தியாவில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான க்ரைட்டீரியாஸ் என்னென்ன இருக்குது அண்ட் யூஜிசி என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் டீலிமிட்டேஷன் இன் அசாம் வை ஹவ் அண்ட் வை நவ் ஃபஸ்ட்டு டீலிமிட்டேஷன் அப்படின்னு என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் முன்னாடி மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் ஸ்டில் ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டீலிமிட்டேஷன் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ஒரு நாலு கான்ஸ்டியன்சி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலில் வந்து ஒரு பத்து பத்து பேர் இருக்காங்க யூஸ்வலாக இப்போது கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்ஸ்டியன்சியில் வந்து மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்குது ஒரு ரீஜனில் வந்து இருபது பேர் ஆகவும் இன்னொரு ரீஜனில் வந்து பத்து பேர் அண்ட் இன்னொரு ரீஜனில் இருபது அண்ட் அகேன் இங்கே யாருமே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு மைக்ரேஷன் வந்து நடந்திருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டியன்சியில் இப்போது இருபது ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டே ரெண்டு கான்ஸ்டியன்சியாக பிரிப்பாங்க இருபத்தஞ்சு பேர் ஒரு கான்ஸ்டியன்சியில் இருக்க மாதிரி பிரிப்பாங்க இந்த மாதிரி கான்ஸ்டியன்சியை வந்து அப்டேட் பண்ணுது அந்த பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்டேட் பண்ணுறது தான் இந்த டீலிமிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பவுண்ட்ரிஸ் ஆஃப் அசம்பிளி அண்ட் பார்லிமெண்ட்ரி கான்ஸ்டியன்சிஸ் ஆர் ரெக்வைர்ட் டு பி அப்டேட்டட் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் டு என்ஷியோர் த பாப்புலேஷன் இன் ஈச் சீட் இஸ் ரஃப்லி த சேம் ஸோ ஒவ்வொரு சீட்டுக்கும் வந்து அந்த பாப்புலேஷன் வந்து ரஃப்லி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம என்ஷூர் பண்ணுறதுக்காக தான் டீலிமிட்டேஷன் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அந்த கான்ஸ்டியன்சியோட பார்டர்ஸை மறுபடியும் வந்து சீரமைக்கிறது பாப்புலேஷன் கரெக்டாக ஒரே மாதிரி இருக்க ஆவரேஜாக அது பண்ணுறதுக்காக தான் டீலிமிட்டேஷனுங்கிறது பண்ணிக்கும் நம்ம வந்து எத்தனை தடவை இந்த டீலிமிட்டேஷன் அப்படின்னு நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு தடவை வந்து நடந்திருக்கு ஸோ டீலிமிட்டேஷன் ஆக்ட் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி டூ நைன்டீன் செவன்டி டூ அண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ இந்த நாலு வருஷங்களில் டீலிமிட்டேஷனுங்கிறது பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அடுத்த டீலிமிட்டேஷன் எக்ஸசைஸ் எப்போ நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தான் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அக்கார்டிங் டு தி கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் பவுண்ட்ரிஸ் ஆஃப் அசம்பிளி கான்ஸ்டியன்சி ஷுட் பி அப்டேட்டட் எவ்ரி டிகேடல் சென்சஸ் நம்ம ஒவ்வொரு தடவை இந்த பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சென்சஸ் எடுக்கிறோம் இல்லையா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எடுக்கணும் பட் இட் வாஸ் டிலேட் எதனாலனா பேண்டமிக்னால இந்த சென்சஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் அது கான்ஸ்டியன்சியை வந்து நம்ம டீலிமிட்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வேலை பண்ண முடியாத காரணத்தினால இருபத்தஞ்சு வருஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி தள்ளி போட்டிருந்தாங்க ஸோ நைன்டீன் செவன்டி டூ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தான் வந்து இந்த டீலிமிட்டேஷன் வந்து நடக்க போகுது லாஸ்ட்டாக வந்து டீலிமிட்டேஷன் பண்ணி முடித்தப்போ ஒரு அஞ்சு முக்கியமான ஸோ நாலு ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் ஒரு யூனியன் டெரிட்டரிக்கு வந்து டீலிமிட்டேஷன் பண்ணாமல் விட்டுருந்தாங்க அதனால் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன டிசைட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த அஞ்சு இடங்களுக்கு நம்ம டீலிமிட்டேஷன் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டு டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிறத வந்து ஒன்று அமைச்சாங்க அண்டு லெஃப்ட் அவுட் ஆன ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிக்கு இந்த ஒர்க்கை வந்து பண்ணி முடிச்சிடணும்னு அவங்க எய்ம் வச்சுருந்தாங்க த கவர்மெண்ட் ஒமிட்டட் தி ஃபோர் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வென் இட் எக்ஸ்டெண்ட் த டென்யூர் ஆஃப் தி கமிஷன் ஹெடட் பை தி ஜஸ்டிஸ் ரஞ்சனா தேசாய் த கமிஷன் ஒன்லி ரீட்யூ கான்ஸ்டியன்சிஸ் ஆஃப் தி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கிவிங் இட்ஸ் ஃபைனல் அவார்ட் இன் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இப்போது அஞ்சு இடங்களை வந்து விட்டாங்க அஸ்ஸாம் அருணாச்சல பிரதேஷ் மணிப்பூர் நாகாலாந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்த அஞ்சு இடமும் லெஃப்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு இதை மறுபடியும் வந்து அந்த ரீட்ரா பண்ணும் கான்ஸ்டியன்சிஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் டீலிமிட்டேஷன் கமிஷனுங்கிறத வந்து அமைச்சிருப்பாங்க பட் அதுலேயும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலு நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து டீலிமிட்டேஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கொண்டு தான் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ கவர்மெண்ட்டு எலெக்ஷன் கமிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசாமுடைய டீலிமிட்டேஷன் பிளான் வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் இருக்காங்க தி எலெக்ஷன் கமிஷன் இஸ் எம்பவர் டு கேரி அவுட் டீலிமிட்டேஷன் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட்ரி அண்ட் அசம்பிளி கான்ஸ்டியன்சிஸ் ஆஃப் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அஸ்ஸாம் மணிப்பூர்
ஆனால் எதனால் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று சென்சஸ் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி டீலிமிட்டேஷன் ஒர்க்கை கேரி அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த பவுண்ட்ரிஸை ட்ரா பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிகல் ஒன் செவன்ட்டியில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா தி பாப்புலேஷன் டேட்டா டு பி யூஸ்ட் ஃபார் ட்ராயிங் பவுண்ட்ரிஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியன்சிஸ் வுட் பி ஆஸ் பெர் டூ தௌசண்ட் ஒன் சென்சஸ் அன்டில் த ஃபஸ்ட்டு சென்சஸ் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் பப்ளிஷ்டு இப்போது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் டீலிமிட்டேஷன் பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து சென்சஸ் எடுக்கணும் பட் எடுக்காத இன்கேஸ் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து முடிச்சிருவாங்க அடுத்த அந்த டெக்கேடல் சென்சஸ் எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ஆர் அந்த பீரியடில் வந்து வரும் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய சென்சஸில் இருந்து தான் நம்ம டீலிமிட்டேஷனுக்கு எடுத்துக்கணும் அதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு முன்னாடி பண்ணக்கூடிய டீலிமிட்டேஷன் எல்லாத்துக்குமே டூ தௌசண்ட் ஒன்னுடைய சென்சஸ் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஒன் செவன்ட்டியில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் கேளுங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு முன்னாடி பண்ணக்கூடிய டீலிமிட்டேஷன் ஒர்க்ஸ்க்கு எல்லாமே நம்ம டூ தௌசண்ட் ஒன்னுடைய சென்சஸ் தான் எடுத்துக்கணும்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதில்னா நம்ம ஆர்டிகல் ஒன் செவன்ட்டி ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷனில் பட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அவங்களோட டீலிமிட்டேஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்சஸ் படி தான் அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் வந்து படிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிடும் இந்த ஆர்டிக்கலில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா டீலிமிட்டேஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அண்ட் எத்தனை தடவை நம்ம கண்ட்ரியில் டீலிமிட்டேஷன் நடந்திருக்கு நாலு தடவை வந்து நடந்திருக்கு அண்ட் அடுத்து எப்போ நடக்க போகுது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து டீலிமிட்டேஷன் பண்ண போகிறாங்க அஸ்ஸாமில் டீலிமிட்டேஷன் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க யார் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அண்டு நம்ம எதனால் டூ தௌசண்ட் ஒன் சென்சஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் அண்ட் வை வி ஆர் நாட் யூஸிங் தி டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணத்தையும் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் மிசிலனிஸ் நியூஸ் பார்க்கலாம் காப்பி ஃபார்ம் ஃபார்மர்ஸ் இன் கேரளா மரையூர் ரீ பெனிஃபிட்ஸ் ஃப்ரம் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஸோ கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய மரையூர் ரீஜனில் ட்ரெடிஷ்னல் காஃபி வந்து ஃபார்மர்ஸ் க்ரோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க எப்படின்னா ஆர்கானிக் மெத்தடில் க்ரோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ எந்த ஒரு பெஸ்டைட்ஸோ கெமிக்கல்ஸோ யூஸ் பண்ணாமல் க்ரோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க கீழந்தூர் காஃபி அண்ட் அண்ட் அராபிகா வெரைட்டி இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் இட்ஸ் டேஸ்ட் அண்ட் அரோமா அவங்க க்ரோ பண்ணக்கூடிய அந்த காஃபி வெரைட்டி என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கீழந்தூர் காஃபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு அரேபிக்கா வெரைட்டி ஸோ காஃபியில் ரொபஸ்டா அரேபிக்கா அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இல்லை அரேபிக்கா வெரைட்டி தான் இந்த கீழந்தூர் காஃபி இந்த பர்டிகுலர் காஃபி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க முக்கியமாக யூஎஸ் யூகே அண்ட் ஜெர்மனிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஃபர்தராக ஃபார்மர்ஸ் வந்து என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா இவங்களாவே ஒரு காஃபி பிராண்டை வந்து உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கில் வந்து போயிட்டுருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் காஃபி பி பெரியினுடைய காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பெர் கேஜி வந்து கிடைக்கிதுன்னு ஃபார்மர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கீழந்தூர் காஃபி இது ஒரு அரேபிக்கா வெரைட்டி இது வந்து எதுக்காக ஃபேமஸ்னால் இதோடைய டேஸ்ட் அண்ட் அரோமாக்கு ஃபேமஸ் இந்த பர்டிகுலர் வெரைட்டியை வந்து யூஎஸ் யூகே அந்த ஜெர்மனிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதனுடைய காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பெர் கேஜி வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு கிடைக்கிது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஃபர்தராக ஒரு பிராண்டாக டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபார்மர்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது ஆர்கானிக் மெத்தடில் க்ரோ பண்ணியிருக்காங்க த ரிப்போர்ட் டைட்டில்ட் ஒர்க்கிங் டைம் அண்ட் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அரௌண்ட் தி வேர்ல்டு ஸோ இந்த ஒரு ரிப்போர்ட்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் டைமாக மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வேர்ல்ட் லெவலில் மோர் தென் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ரெகுலர் ஒர்க்ஸில் வந்து இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் பெர் வீக் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாக இருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து பார்ட் டைம் ஒர்க்கிங்கில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க அண்ட் மிச்சம் இருக்கவங்க எல்லாமே இன்ஃபார்மல் இக்கானமி ஒர்க்கர்ஸாக தான் இருக்கதான் சொல்லியிருக்காங்க இதில் முக்கியமாக அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா யார் யாருக்கெலாம் வந்து ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கோ அவங்களுடைய ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் ரொம்பவே பெட்டராக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த பர்டிகுலர் ரிப்போர்ட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கோவிட்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கனாலே நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட ஜாப்ஸ் இந்த ரெகுலர் ஜாப்ஸ் வந்து ரிசைன் பண்ணி
ஸோ இவ்வளோ ஒன் தேர்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் அப்படின்னு டீட்டெயில் தான் எழுதுறோங்கிறத விட ஜஸ்ட் இந்த ரிப்போர்ட்டனுடைய டைட்டில் நேம் போட்டுட்டு யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் டைமிங் இருக்குது ஒர்க்கிங் ஆர்ஸ் இருக்கும் அவங்களுடைய ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் பெட்டராக இருக்குது அது போத் அவங்களோட பர்சனல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்க்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்கனைசேஷனுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியும் இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைட் ஃபார் பேரிட்டி எ பேட்ச் ஆஃப் பெடிஷன்ஸ் இஸ் சீக்கிங் லீகல் ரெக்கக்னிஷன் ஆஃப் சேம் செக்ஸ் மேரேஜஸ் இந்த ஆர்டிக்கல் பற்றி நம்ம லாஸ்ட் மந்த்தே வந்து டீட்டெயில்டாக பார்த்துருப்போம் என்னென்னா டுவர்ட்ஸ் லீகலைசிங் சேம் செக்ஸ் மேரேஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கலில் பார்த்துருப்போம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா டீக்ரிமினலைஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் இந்த சேம் செக்ஸ் மேரேஜஸை லீகலைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் எங்களுக்கான டிக்னிட்டி அப்படிங்கிறது சொசைட்டியில் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பெட்டிஷன்ஸ் அனுப்பியிருக்காதான் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு புது யூனிக் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க என்ன இனிஷியேட்டிவ்னா Virtual Summit, the Voice of Global South Summit. ஸோ ஒரு க்ளோ வாய்ஸ் ஆஃப் குளோபல் சவுத் அப்படிங்கிற ஒரு வர்ச்சுவல் சமிட் வந்து நம்ம இந்தியா இனிஷியேட் பண்ணி நடத்திருக்க நடத்த போகிறாங்க இது எப்போ நடக்க போகுதுன்னா ஜான்வரி டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டின் நடக்க போகுது கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து இன்விடேஷன் வந்து அனுப்பியிருக்காங்க இந்த குளோபல் சவுத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி டெவலப்பிங் ஆர் ஆர் லீஸ்ட் டெவலப்டு நேஷன்ஸ் இவங்க தான் இருப்பாங்க இவங்கள வந்து அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இந்தியா இனிஷியேட் பண்ணால் ஒரு வர்ச்சுவல் சமிட் தான் என்னென்னா வாய்ஸ் ஆஃப் குளோபல் சவுத் இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் குளோபல் சவுத்தினுடைய தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்டி ஆஃப் வாய்ஸ் யூனிட்டி ஆஃப் பர்பஸ் ஒரு எயிட் டிஃப்ரெண்ட் மினிஸ்ட்ரியல் செஷன்ஸ் வந்து நடக்க போகுது டிஃப்ரெண்ட் தீம்ஸில் என்னென்ன தீம்னா ஃபினான்ஸ் பற்றி என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷன் காமர்ஸ் அண்ட் ட்ரேடு இந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸில் வந்து பேச போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த குளோபல் சமிட்டில் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் இந்த சமிட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதனுடைய அவுட்கம்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பட் இனிஷியலாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த ஜான்வரி டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டின் வந்து வாய்ஸ் ஆஃப் குளோபல் சவுத் சமிட் நடக்க போகுது ராஜஸ்தான் ஸ்ட்ரீட் டீச்சர் ஹேஸ் பிளேஸ்ட் அ ட்ரெயில் ஆஃப் கிரீன் ராஜஸ்தான் பர்மா டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டீச்சர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கடந்த இருபத்தி நாலு வருஷத்தில் அரௌண்ட் ஃபோர் லேக் ட்ரீஸ் வந்து பிளான்ட் பண்ணியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஃபோர் லேக் ட்ரீஸ் பிளான் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக் பீப்புளை வந்து இந்த இனிஷியேட்டிவில் கலந்துக்க வச்சுருக்காங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மிஸ்டர் பக்கார் ஹூ டேர்ன் இன்டு அன் என்விரான்மெண்டலிஸ்ட் அட் அ யங் ஏஜ் ஹேஸ் பீன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இன் இன்க்ரீஸிங் தி க்ரீன் கவர் இன் தி ரீஜியன் ஸோ ராஜஸ்தான் பற்றி நமக்கே தெரியும் ரொம்பவே வறண்ட இடம் அந்த ரீஜனில் வந்து க்ரீன் கவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவர் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சூடானுக்கும் சவுத் சூடானுக்கும் இந்த பார்டரில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்பியூட்டட் ரீஜன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா அபே இந்த அபே ரீஜனில் நம்ம இந்தியாவினுடைய ஆல் விமன் பிளட்டூன் வந்து டிப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆல் விமன் பிளட்டூன்னா இந்த ஆர்மி மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதில் விமன் பிளட்டூன் வந்து டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த அபே ரீஜனில் ஸோ எங் எங்கே பார்டரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா சூடான் அண்ட் சவுத் சூடானோடைய டிஸ்பியூட்டட் ஏரியாவாக இருக்குது ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி பெட்டாலியன் டு தி யுனைடட் நேஷன்ஸ் இன்டரிம் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் இன் அபே ஸோ நம்ம இந்தியாவுடைய லார்ஜஸ்ட் விமன் பிளட்டூனாக இதாக தான் இருக்கும் இவங்க எதனுடைய பார்ட்டாக போயிருக்காங்கன்னா யுனைடட் நேஷன் இன்டரிம் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸு கீழே வந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி வந்து ஃபஸ்ட் அவர் ஆல் விமன் கான்டிஜென் கண்டிஜென்ட் வந்து எங்கே இருக்காங்கன்னா லைபீரியாவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து டிப்ளாய் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இவங்க வந்து லார்ஜஸ்ட் விமன் பிளட்டூன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த டீம் வில் ப்ரொவைட் ரிலீஃப் அண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் டு விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் இன் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் டெரைன் கண்டிஷன் அண்டர் தி யூஎன் ஃபிளாக் த இந்தியன் ஆர்மி சேர் ஆன் சோஷியல் மீடியா யூஎனுடைய ஒர்க்கை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இவங்க மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன் அண்ட் விமனுக்கு இவங்க தான் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்க போகிறதா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க மணிப்பூர்ஸ் ஏன்ஷியன் போலோ அண்ட் இட்ஸ் ஸ்டோரி போனிஸ் மாடர்ன் டே போலோ கேம் பற்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த போலோ கேம்னுடைய ஒரு ஆன்சஸ்டல் வேர்ஷன் ஸோ எதுலேருந்து ஆர்ஜினேட் ஆகி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா சகோல் கஞ்சை அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிஜினஸ் மணிப்பூரி ஸ்போர்ட்டை பற்றி தான்
Manipur pony was regarded to have descended from Samadhan Ayangba, the winged steel god of Lord Marchyang, one of the guardian deities of Manipur. So, and then the state law on the local deities here pangalaya Manipur no dia guardian deity or dia descendant ada in the Manipur pony so like to kanga. ஆனால் இந்த மணிப்பூர் போனியஸ்னுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சி போயிருக்கு த செவன்டீன்த் குவின் பேனியல் லைஃப் ஸ்டாக் சென்சஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ரெக்கார்டர் தௌசண்ட் எயிட் நைன்டி எயிட் போனீஸ் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி மூணில் எடுக்கப்பட்ட ரே அந்த சென்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டி எயிட் போனீஸ் வந்து இருக்குது பட் இப்போது ரீசண்டாக வந்து எடுத்தது இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் கவுண்ட் பண்ண முடிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அங்கே இன்னும் நிறையா போக முடியாத இடங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அங்கே ஒரு நூறு போனீஸ் கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அரௌண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மட்டும்தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் இருக்குது இல்லை என்னென்னா மணிப்பூர் போனீஸினுடைய பாப்புலேஷன் டிக்ளைன் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த டேட்டா பாயிண்டில் வந்து சொல்ல வராங்க மணிப்பூர் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மணிப்பூர் போனியை ஃபர்தராக வந்து அவங்க பாப்புலேஷன் டெக்லைன்லேருந்து பாதுகாக்கணும் இன்னும் அதிகமாக வந்து ப்ரீட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய ஹேபிடேட் புல்வெளிகள் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம வந்து கன்சர்வ் பண்ணணும் ஏன்னா சாப்பாடு இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய அந்த ப்ரீடிங் கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சி போயிடும் ஏன்னா சீக்கிரமாக இறந்துடும் இல்லையா அதனால தான் அதனுடைய நேச்சுரல் ஹேபிட்டேட்டை நம்ம கன்சர்வ் பண்ணுறது மூலயமா அதனோட பாப்புலேஷனை மறுபடியும் ரீவை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த இண்டிஜினஸ் ஸ்போர்ட்டுடைய நேம் என்ன சகோல் கஞ்சை அப்படிங்கிற நேமில் சொல்கிறாங்க இது எதனோட ரிலேட்டட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்கன்னா மாடர்ன் டே போலோ கேம் கூட ரிலேட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் மணிப்பூர் மக்களை பொறுத்த வரையும் அவங்களோட மித்தாலஜியில் இந்த மணிப்பூரி போனி வந்து எப்படி அவங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஒரு கார்டியன் டேட்டிஸ்லேருந்து வந்து டிசென்டென்டாக தான் இதை பார்க்குறாங்க இதனுடைய பாப்புலேஷன் வந்து டிக்ளைன் ஆகியிருக்கு இதை வந்து நம்ம எப்படி பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வேர்ல்டு ஃபுட் ப்ரைஸஸ் ஹிட் ரெக்கார்ட் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ஃபுட் ப்ரைஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாகிருக்கு அப்படின்னு ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷனுடைய ஃபுட் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓவர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர் ஆஃப் எஃப்ஏஓஸ் ஃபைவ் ஃபுட் சப் இண்டெக்ஸஸ் சீரியல்ஸ் மீட் டைரி வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் ரீச்சு ரெக்கார்ட் ஹைஸ் ஸோ ஃபுட் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷனுடைய அஞ்சு சப் இண்டெக்ஸஸ் சீரியல்ஸ் அண்ட் மீட் டைரி வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் எல்லாமே அதிகமாகியிருக்கு முக்கியமாக சுகர் பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருஷத்தில் இல்லாத அளவுக்கு விலை வந்து அதிகமாகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டெடி படியில் என்சிஆர் கிளாஸ் அண்ட் ஃபிலிம்ஸ் கம் மெயின்ஸ் கோர்ஸ் போயிட்டு இருக்குது இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பர் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க இந்த காண்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நியூஸ் பேஸ்டு பியூஐ கியூஸ் அண்ட் தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் கீப் சப்போர்ட்டிங் ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கம